Ah, hartelijke goeie morgen, um, ek groet julle vir oogend weer uit de ijs, ijskouwe Pretoria. Ek prijs die heren vir die woordelike voorrecht om weer eens bykie woord en wijsheid met mekaar te kan deel. Dankie ook vir die voorrecht om als instrument woord in jou hart in te, in te plant en, en die heren te vertrouw dat die heren te sien in hand van beskerming daar oor sal wees. Man, ek wil vir oogend, wil ek weer eens vir amal uitnooi, Ek praat vandag met amal, <coughs> skies toch, ek praat vandag met al, alle mense, wit, bruin en zwart, maar meer specifiek met die van julle wat baie graag wil hemel toe gaan. Baie van julle gaan nie hou van wat ek vandag gaan sê nie, <coughs> maar die belangrijkste van alles is dat ek elke uitspraak en vermaning met die woord van God sal staaf en bevestig. Dit is hoe God het wil hee. Dit gaan nie oor my opinie of oor jou opinie nie, dit gaan ook nie oor Satans opinie nie, alles, maar alles gaan oor Gods opinie. Mag sy perfecte wil geskiet. Sit af die cellfoon, sit af die televisie, maak tyd vir jouself om baie rustig dier hierdie leerstelling te luister. Maak vir jou kopie koffie, kopie thee, gooi vir jou koeldrank, maar maak seker jy luister hierdie leerstelling heel te mal dier. Dit is een vermaning, een waarschuwing, een opdracht van die Heere af. Kry jou bybel, maak notas, doen self onderzoek, gaan terug tekenboord toe. Maak seker, jy verstaan alles wat vandag na jou kan toe kom. Voel ook welkom om te vraag as jy iets nie verstaan nie. Ons gesels vandag oor grond tot eindings sonne vergoeding. Um, deel 1 was, het ons gepraat oor Godse volk. Vandaag praat ons oor deel 2, dit gaan oor grond en uh, eiendom, een baie interessante onderwerp en ek is opgewonen om vir julle te deel wat die Heere vir my kom deel het, wat dit, wat die belangrike onderwerp aanbetreft. Maar voor ons begin, kom ons maak net oor toe. Vader, ek kom vir oogend in Jesus Christus een koosbare naam, ek prijs jy vir die wonderlijke voorrecht om instrument vir jy woord te wees. Jere die woord sê alles wat ek vraag in die naam van Jesus, wat ek van my jimmelse vader ontvang, ek vraag nou in Jesus Christus naam vir een waf vir my mond, dat jy my tong sal knoop, vader, dat ek net sal spreek, wat van die heilige geest afkom, dis my gebed, jere, dat jy die woord op my tong sal, en my gedachte sal verhelder, en dat jy dier die heilige geest wat binnen my lewe, die praat wat dier my sal doen, so dat jy boe alles daar dier vir jyrlik woord, dat ek jy sal vir jy dier my geloof en gehoorzaamheid in die woord. Ek bid het vir oogend, alles in Jesus Christus een koosbare naam. Amen. As een christen, moet jy altyd met wijsheid kan praat en optree. Die woord sê, moet jy dwaas op een dwaase manier beantwoord nie, want hy sal dink, jy is ook soos hy. Dit kan jy gaan lees in Spreke 26 vers 4. Die grondkwestie is een baie baie sensitieve onderwerp om oor te gesels. Maar ek gaan van die geleentheid gebruik om vandag van die geleentheid gebruik om rolweg dier paar vraag en antwoorde te werk. Baie van ons landse politieke partijen leier verkondig openlik dat wit mense die grond kom steel het. Ons is niks anders as vreemdelinge in hierdie land nie. Ons moet teruggaan van waar af ons vandaan kom. Klinkt dit bekend? Van Jan Rieweek sy tyd af, tot nou toe is alle grond dier wit Suid-Afrikaners gesteel. Niks is gekoop of geruil nie, niks is as geskenk ontvang nie. Swart mense is van hulle grond af verwilder en weggejaag. Volgens ons landse politieke partij en leiers het die boere, dit is nou die wit bevolking, die wit mense, die swart bevolking sy vrouwe verkrag en hulle mans as slave mishandel en misbruik. Wat vir my echter uitstaan van al die aantuigings is dat daar geen bewijse is waarvan sommige van hulle die witbevolking beskuldig nie. Volgens die meeste van ons landse politieke partijleiers het zwart mense alle grond besit. Die boere, die wit mense, die witbevolking het alles kom vat, kom steel tot voordeel van hulle self. Nie ek of jy kan vir ander praat of besluit nie. Ek weet nie of die grond dier elke voorganger van my volk op een eerlijke manier verkry is nie. Maar wat ek wel weet is dat die oordeel straf en vergelding kom God toe. Dit kom nie my toe nie, dit kom nie jou toe nie, dit kom ook nie vir Satan toe nie. Enige wrang smaak in die monde van ons medelandsgenote kan op die wet van 1913 gele word. Dit het definitief die witbevolking bevoordeel. Maar dit sê nog steeds nie die witbevolking dat hulle grond of alle grond volgens die meeste politieke partijleiers kom steel nie. 
baie, baie belangrik. Die witbevolking het saam met die bruin en swaard bevolking hard gewerk om alles op te bou wat vandag in ons land gesien kan word. As jy slaaf was, dan het jy ook self die kese gemaakt om een slaaf te wees. As jy honger is, moet jy werk. Dit is hoe die meeste van ons ons brood verdien nie buiten. Amal kan die baas en directeer en bezigheidseienaar wees nie. In die Anglo Boere oorlog, oorloo, het die Britte duisende hektar grond afgebrand. Plaase en gebouwe is afgebrand. Baie van ons witbevolking, sy vrou en sy kinder was in die concentratiekampe opgesluit. Duisende van hulle vrou en kinders het hulle levens daar binne verloor. Nergens lees ons van die swaar bevolkingsgroep is een grond of huise wat afgebrand is nie. Ja, diamante en goud het ons witbevolking tot de val gebring. Geld het ons God geword en dit is hoekom daar geen sene vrug op die tijd stip en ons witbevolking sy geschiedenis was nie. Maar nog steeds was God ons toch genadig. Na die vredes onderhandelings, tussen die boere en die Britte het ons witbevolking weer eens alles begin opbouw. Ons het die gele en ons self jammer gekry nie. Ons het, ons, het, ons het die Britte vergewe en voor en toe gekyk. Tot vandag toe is daar geen uh, compensatie vir ons gegeef vir skadevergoeding van die, Britte, van die Britte af nie. Ons moes alles van vooraf bou, plant en optel tot waar ons vandag is. Die Unie van Zuid-Afrika het op 31 mei 1910 dier een wet van die Britse parlement die Zuid-Afrika wet tot stand gekom. Op diezelfde dag van die jaar, 31 mei, het ook die Republiek van Zuid-Afrika 51 jaar later tot stand gekom, wat die einde beteken het van die Unie van Zuid-Afrika. Hier die geskietkundige gebeurtenis staan as Republiek worden bekend. Nooit zou dit kom plaas, want as die witbevolking ander mense vertrap het, besteel het of misbruik het nie. Fout is daar gemaakt, ja, maar om te sê die wit mense die grond gesteel is verdag en baie onsensitief en kan die bewys word nie. Nergens sien ons politie verklaars of saaknommers en diefstaal wat dier hulle ingedien is nie. Nergens nie. Nergens sien jy ons politie, nergens sien ons politie verklarings of saaknommers van diefstaal wat dier hulle ingedien is nie. Nergens sien ons bewijse van titelaktes nie. Ja, mense soms dier die apartheidsregering van grond af verskyf na ander plekke toe. Dit was nie reg gewees nie. Maar vandag wil hulle hulle eie grond teruggehe en nog steeds die grond behou wat dier die apartheidsregering vir hulle gegee is om op te bly. Dit is mos nie rechtverdig nie. Jy kan nie alles word terugvat en ook behou wat jy, vir jou gegee is nie. Jy kan nie jou brood aan al by kante geborter wil heen nie. Daar moet jy die grond teruggehe wat onder die apartheidsregering vir jou gegee is. Ons gaan, ons gaan nergens kom dier dwaase optredes en uitsprake nie. Die pad van sukses is voor en toe en nie achter toe nie. By Kodesa, dis nou tussen 1990 en 1993, is daar een contract gesluit tussen die ouwe apartheidsregering en die nieuwe democratische regering. Daar is een ooreenkomst gesluit, een ooreenkomst van vrede, een ooreenkomst van samenhoorigheid en respect tussen alle volke, alle volke, kultiere en nasies van Zuid-Afrika. Alles het geleid tot die ontstaan van een nietgebore Zuid-Afrika waar allemaal onder een gemeenschappelijke grondwet erken, eerbiedig en hanteer word. Daar was winners en daar was verloorders. Die uitdagings was daar vir elke van ons om iets naar die tafel toe te bring. Alle moes opoffer, alle moes help, alle moes hande vat. Niemand het gesê dit sal makkelijk gaan nie. 60% van hierdie landse wit mense het die potentiaal in hierdie land raak gesien. Baie van hulle wou vrede hee, baie van hulle wou saamwerk om van Zuid-Afrika sukses te maak. Nooit was dit hulle bedoelings om van die kontrak of ooreenkomst wat gesluit is by Kodesa af te sien nie. Nooit was dit hulle kese om tegen hulle woord te draai of om die kontrak wat gesluit is na 30 jaar te hersien nie. Dit was die fondament ruglijn en kompas waaraan Ewe de Klerk en Nelson Mandela gebouw het. Dit is die rede hoekom hulle eervolle burgers van Zuid-Afrika geword het. Dit is hoekom hulle die Nobelprijs van vrede ontvang het, want hulle het iets boonatierliks gedoen. Hulle het een land verenig en hulle het het recht gekry. Ongelukkig kan ek nie die saarte van ons huidige politieke leiders en regering sê nie. Rassisme word dier ons politieke leiders en partijen levendig gehou. Enige vorm van samenhoorigheid tussen wit, bruin en zwart word sermeer dier hulle in die grond en vertrap. 
alles gaan oor mag, alles gaan oor geld. Julius Malema sê hy weet die klerk het bloed op sy hande. Misschien ja, maar net so het Nelson Mandela nog baie ander politieke leiders of komrits ook bloed op hulle hande. Hoeveel van ons landse soldaten, vrijheidsvechters, komrits, witbruin en zwart het ook bloed op hulle hande? Hoeveel vrouwen, witbruin en zwart het ook bloed op hulle hande dier die dood van ongebore babas, wat dier hierdie regering goed gekeer word? Abortie is niks anders as moord nie. Daar is die wenners of verloeders in die saak nie. Duisende Suid-Afrikaners wil vrede sien, baie wil saamwerk, ja hier is baie bloed, hartseer en verdriet op ons amal saande, baie mens het gesterf onder die vaandel van apartheid, maar net so sterf duisende mense per jaar onder die, on, onder die bestuur van die nieuwe nationale regering, alles onder die vaandel van democratie, amal is skuldig, beide regerings het bloed op hulle hande, niemand van ons is perfect of onskuldig nie, Nelson Mandela sy woorde sal my altyd bijblij, when a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw, if you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy, then he becomes your partner, God het die apartheid regering tot die val gebring, hoekom? Omdat hulle mense verdruk het, omdat hulle mense vermoor het, en omdat hulle geld, hulle God gemaakt het, daar is net een pad voor en toe vir Suid-Afrika, en dit is vergifnis, ons moet mekaar vergewe en voor en toe kyk, ons gaan nie die toekomst in die verlede vind, die daar staan geskrywe, Matthies 6, 14, 15, luister mooi na die woord van die Heere, as jylle ander mens hulle oortredings vergewe, sal jylle jimmelse vader jylle ook vergewe, maar as jylle ander mens nie vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie, so die pad voor en toe is vergifnis, my liewe broer en sister. Kom ons kyk na Zimbabwe as voorbeeld van grondonteiening sonne vergoeding. Wie van hulle mense het grond gekry en wie nie? Vandaag lewe baie van hulle op motte, rotte en spinnekoppe. Baie van hulle gaan gebuk onder armoede, werkloosheid en hongersnoot. Baie van hulle mense is binnen Suid-Afrika, want daar is niks van daar die prachtige land oor nie. Welkom in die donker wereld van diktatorskap, waar het al daar die haat, wraak en gierigheid hulle gebring? Nergens nie. Kom ons kyk na die situasie binnen Suid-Afrika. Daar is, da, daar is argument onthave om 3000 witboer in Suid-Afrika. Volgens ons landse politieke partij en leier besit witbestaande boere die meeste van al die grond binnen Suid-Afrika. Gesteelde grond volgens hulle wat sonder enige financiële vergoeding moet teruggegeen word. Nergens is daar bewijse dat hierdie grond dier witbestaande boere of witbevolking gesteel is nie. Dit is alles leens uit die put van die hel uit. Grond tot einde sonder vergoeding is niks anders as goed gekeerde diefstal nie. Hoe vat jy grond van 3000 bestaande boer of witbevolking en geer het vir 50 miljoen bestaande vrijheidsvechters hier buiten? Wie gaan kyk en wie gaan vat? Wie gaan eet en wie gaan honger lei? Niks is verseker vir die dag van morgen nie. Jylle amal sit jylle vertrouwe in mense, nie in God nie. Slim van sy baas het my ouwers my geleer. As jy nie wil hoor nie, dan gaan jy op die harde manier in jou leven moet leer. Benoude katte maak benoude spronge. Julius Malema en Ki, amal wat om ondersteun, amal wat sy sienswijse volg, die saaf dat sy ding kan praat en om ondersteun aan wat sy sienswijse volg, en hom as geloofwaardig ach en ondersteun, sal enig iets doen om beheer van hierdie land te kry. Hy is baie slings, baie uitgeslaap en praat precies wat die mense van Suid-Afrika wil hoor. Hy misbruik sy mag, sy politieke podium, om die massa's te mis, mislei, om hom in beheer te kry. Die dag as hy in beheer is, gaan amal van hulle die selfde pad as in Bapwe stap, waar het Robert Mugabe sy haat vir wit mense omgebring, nergens nie. Die mens het vir hom, vir sy huisgesin vir afgod, vir sorg, en tot die dag van sy dood toe gegloe, hy het op sy eie mense getrap om boe uit te kom, en dit is precies wat Julius Malema en, en Ki, amal van hulle, aan die mense van Suid-Afrika wil doen, kwaad vir kwaad vir geld, en om reg in eie hande te neem, om te haat en wraak te koester, is nie een vrug van die heilige geest nie, dit is alles manifestaties van Satan af, 
tijdens al die openbare vergaderings recht oor die land, het baie mense hulle bijdra as hulle opinies kom gee oor grond onteinding, sonne vergoeding, elk een het sy recht tot een stikkie grond kom op eis, al het niemand bewijse van titelaktes gegee nie, elk een van hulle wil ons nou een stikkie grond van die wit bevolking verniet he, van die wit boere verniet he, dit is die type beloftes wat dier ons regering, leierkorps en ander politieke partij leiers gemaakt word, net soos baie beloftes oor huise, water, kracht, werksgeleentede, gratis onderwijs en gezondheidszorg ook gemaakt is, hulle maak beloftes wat hulle nie kan nakom nie, ken julle hongersnoot, weet julle hoe voel het om sonne koos te gaan slaap, julle weet nie waarmee julle dobbel nie, want Julius Malema en al sy navolgers, allemaal wat die saafde praat as hy, wat die saafde dink as hy, wat om ondersteun, wat hy en Kie nie vir julle sê nie, is die volgende, luister baie mooi, die bybel leer vir ons, jy mag nie steel nie, daar is een vloek op alles wat gesteel word, kyk hoe lyk Zimbabwe, daar is absoluut geen vrug en seen van God, oor daar die land nie, Julius Malema en Sura Ramaphosa kan al die grond van Suid-Afrika vir hulle self vat, Sonder God sy seen oor daar die grond sal hulle motte, rotte, spinnekop en springkane eet. Hoor vandag die woord van die Heere, dit kom uit die troonkamer van God sy huis uit, uit sy koninkryk uit, spreek in 29 ver 24. Iemand wat gesteelde goed ontvang, gee nie om vir sy leven nie. Hy weet die vloek sal omtref, maar hy wil nie praat nie. Jylle harte is met haat, wraak, leens, gierigheid en moord besoedel. Nergens kan ek vir Jesus Christus en jylle besluite raak sien nie. En toch wil allemaal van jylle graag hemel toe gaan. Dit is ons huidige regeringse keese om van die Kodesa ooreenkomse bespotting te maak. Dit is hulle eie keese om die die grondwet van Suid-Afrika te onderhandel en die ooreenkomst te verbreek. God sien raak wat jylle doen. Nooit maar nooit kan jylle vertrouw geword het nie, nooit maar nooit kon jylle vertrouw geword het nie, jylle is nie waard om in die voetsporen van Nelson Mandela en Evie de Klerk te stap nie. Die woord sê moet nie aan die ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hee nie. Dit het ons op die harde manier in ons levens geleer, die eens machtige apartheidsregering het daar dier tot die val gekom. Vandaag maak jylle die keeses, jylle die setter in jylle hand, Amal weet wat die ANC wil doen. Amal weet wat die EFF wil doen. Amal weet wat jy wil doen. Maar niemand vraag wat God wil hee ons moet doen nie. Niemand luister na die stem van die Heilige Geest nie. Niemand vraag na die wil van God nie. Jylle is amal gedoem om tot die val te kom. Ek sê dit weer. Jylle is amal gedoem om tot die val te kom. Die Satan nou lekker partijkie binnen Suid-Afrika jylle speel 100% in Satanse kraal in, as die witboere nie oorlog maak, dan sal die swart en bruin mense dit wel onder mekaar doen, want wie gaan kyk en wie gaan vat, wie gaan kry en wie gaan terugstaan, vir die laaste 10 jaar word wit mense vir al die mislukkings van Suid-Afrika blameer, tientale staatsinstellings en ondernemings is bankrot gesteel, besteel en in die grond en bestuur, Ons word op alle terreine, alle vlakke van die samenleving vertrap, gehaat, verdruk, verkracht, besteel en vermoor. Arbeidswetgeving, BIE en rassekootas maak het vir ons onmoedlik om te besteel by die dag. Hoe verenig jy een land met rassekootas? Hoe bou een mens aan een reenboog naas as jy dagelijks daarvan uitgesluit word? God sien alles raak, dit is nodig dat jy dit hoor vandag, God sien alles raak. God sien hoe machteloos ons is, God sien hoe word ons behandel, hoe word ons verdruk en gehaat hier in hierdie land, ons is soos vrouw wat te kraam is onder kracht, maar een nou moet jylle weet, ons wit bevolking ken die Heer en hy ken ons, in hom sal ons ons volle vertrouwe stel, ons het alles verdien wat na ons kan toegekom het, ons het een ongelooflike groot prijs betaal, ons hoogmoedigheid het ons tot de val gebring, baie van ons voel mislui, misbruik en uitgelever aan die dood. Wie ook kan ons teenwoordigheid in hierdie land bevraag teken? Doe dit nie net aan ons nie, maar ook aan die levendige, almachtige, allerheilige, alleteenwoordige God. Dis nou die God van Abraham, Isaac en Jacob. Hy is ek is, koning van volke, van nazies, wat gister vandag, morgen, altyd die selfde is, wat jimmel en aarde geskap het. God het ons hier geplaas vir die doel en die rede, sy perfecte wil moet in alles geskiet. 
Ek in my huis gesin, het een bediende in die huis, en een man wat in ons tuin werk, vir oor die 10 jaar versorg ons, en die beste wat ons kan, ons geef kleren, geld, bonusse, koos, kombersse, marisijne, skoolkleren vir die kinders, ons geef alles wat ons moeilijk kan, vir 27 jaar al betaal ons belasting aan hierdie onbeholpe regering, ons help op die straat, ons help in die kerke, ons help in die hospitale, en ons steeds is daar mense hier buiten, wat dink hulle kan ons platant beskuldig, dat ons volgens hulle sienings niks vir ons meer die mens doen nie, ons is allemaal rassiste, allemaal van ons word sy meer onder die selfde kamp geskeer, dit alles terwijl hulle in hulle groot salarisse verdrink, hulle kan net gemoedere ophids en rasse haat veroorzaak, dit is al wat hulle kan doen, jy sien hulle nergens vanavond as iemand honger gaan slaap nie, jy sien hulle nergens vanavond as iemand sy of haar werk verloor nie, jy sien hulle nergens vanavond as iemand siek word nie, jy sien hulle nergens vanavond as een persoon in ijskouwe plakkers het, in die aand moet gaan bad of toilet toe gaan, jy sien hulle nergens vanavond as iemand onder geweld haat en misdaad doorloop, deerloop nie, hulle is absoluut nergens te sien nie, hulle is net daarop uit om Suid-Afrika te verdeel, hulle is net daar om hulle self te verruid ten koste van ander, wat in blikhokke bly, hulle haatlijke optredes, beskuldigings, verwaait en haat, maak ons land siek, alles wat dier Nelson Mandela en Evie de Klerk opgebouw is, word sy meer dier hulle haatlijke optredes van die tafel afgeveer, rasisme word juist dier hulle doase uitspraak en optredes levendig gehou, demokrasie kan net werk, as daar respect vir amal sy kultuur, taal, geloof en geskiedenis is, dis al hoe dit kan werk, wat verwag God van ons, wat verwag God van sy kinders, luister baie baie mooi, ek praat nou met alle mense, wit, bruin en zwart, maar meer specifiek met die van julle, wat graag wil jemel toe gaan, baie van julle gaan nie hou van wat ek nou gaan sê nie, Maar die belangrijkste van alles is dat elke uitspraak en vermaning met die woord van God gestaaf en bevestig sal word. Dit is hoe God het wil hee. Dit gaan nie oor my opinie of oor jou opinie nie. Dit gaan ook nie oor Satans opinie nie. Alles gaan oor Gods opinie. Mag sy perfecte wil geskie. Drie jaar terug het God vir my die opdracht gegee om voorbereiding te doen oor die hele aangeleentheid van grond onteinding sonne vergoeding. Ek moes notas maak van alles wat hy op my hart le. Ek moet ook elke politieke partij leier en die koense optrees uitsprake fijn dophou, ek moet kyk in wat die richting die mens dom beweeg, op die 8 juni 2021 het ek een droom gehad, en my droom het God vir my opdracht gegeen, om die mense voor te bereid vir oorlog, dit is nou een geestelike oorlog, en nie een vleeslike oorlog nie, luister baie baie mooi, volgens Godse woord, is daar drie type mens op aarde, luister baie baie mooi, koud, lauw en warm, volgens die boek openbaring 3 ver 15 en 16, net die wat warm is, sal die koninkruid van God behaal, die wat lauw is, sal hy uit sy mond uitspoeg, jy moet net soos Jesus Christus die onmoedelike kan doen, luister mooi, jy wil jimmel toe gaan, luister mooi, jy moet ander mense kan vergewe, soos Jesus ons ook vergewe het, en jy moet ander mense kan lief he, soos Jesus Christus ons ook lief gehaard het, Daar is twee lijne wat baie hard dier God omself in die Bijbel getrek word. Luister mooi, hoor vandag die woord van die Heere, daar staan geskrywe, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Jy moet in jouself kan sterf. As enig iets, die tweede een, as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy om nie volg nie. Dis God omself wat hy lijne trek. Luister na die skrift en die woord wat die Heere vir jou gee, luister baie mooi, daar gaan die tyd kom, jy kan niks op die aarde veraf God nie, my liewe broer en sister, ons is in tye wat sat al op sy achtervoete is, en hy gebruik dit wat nabe in die hart is, wat ons veraf God, wat ons so nabe in ons self hou, om juist ons tot die val te bring, luister mooi wat God sy woord sê, die eerste skrift, na die Heere vir my gee om vir julle te gee, is Matthies 10, vers 37 tot 39, ek lees het vir julle, hy wat sy vader of sy moeder lief het, as vir my, is nie waard om aan my te behoort nie, hy wat sy sien of dochter liever het, as vir my, is nie waard om aan my te behoort nie, hy wat die sy kruis opneem en my volg nie, is nie waard om aan my te behoort nie, hy wat sy leven wil behou, sal het verloor, en hy wat sy leven terwille van my verloor, sal het vind, 
die skrif is hard en duidelik, my liewe broers, sister, jy kan niks op aarde veraf, God nie. Die volgende skrif wat die Heere vir my gegeet of veel te lees is Matthies 16, 24 tot 26. Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want wie sy leven wil behou, sal het verloor, maar wie sy leven terwille van my verloor, sal het terugkry. Wat sal het die mens help, as hy die hele wereld as wens verkry, maar sy leven verloor? Of wat sal die mens gee in rouw vir sy leven? Nog een skrif wat die Heere vir my geef, is Lukas 14 vers 26 tot 33, ek lees het vir julle. As iemand na my toe kom, kan hy nie my disciple wees, dan sy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders, broers en sisters, ja selfs van sy eie leven. Iemand wat nie sy eie kruis dra en achter my aankom, hy kan nie my disciple wees nie. Wie van julle wat die gebouw wil oprug, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voortooi nie. Anders as hy die fondament geleed en nie in staat is om die gebouw te voortooi nie, sal amal wat het sien met om die spot begin drijf. Hulle sal sê, hier is een man wat begin bouw het, maar nie kon klaarmaak nie. Of wat die koning wat met die ander koning in die oorlog betrokken raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met 20.000 teen om optrek nie. Anders stier hy een afvaardiging om vredesvoorwaardes te vraag terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle my disciple wees as hy nie bereid is om van al sy besittings uit afstand te doen nie. Jy sien my liewe broer en sister, jy kan niks op die aarde veraf God nie, dis wat Satan wil hee. Jy moet het naba in die hart dra, dis wat hy wil hee. Dis een van die grootste aanslachte van Satan, hy wil hee, jy moet alles veraf God om jou. Die prijs, die lijn word hard en duidelik getrek, jy kan niks in niemand veraf God nie. Die Satan in al sy bose macht is uit die hemel uitgewerp, omdat hulle nie onder God sy gesag wil knie buig nie moet nie jy die selfde fout maak nie. As jy wil jimmel toe gaan, dan moet jy die bybel onvoorwaardig kan gehoorzaam. Niks op hierdie aarde het ewigheidswaarde nie. Jy moet vir God onvoorwaardig kan vertrou, in goeie en in slechte tye. Maak nie saak wat rondom jou gebeur nie. Alles voor jou oor is net tydelik. Dit is nie vir ewig nie. Nooit maar nooit kan jy een fout maak, met die fout recht maak, jy luister mooi, ek sê dit weer, nooit maar nooit kan jy die fout met die fout recht maak nie, beproevings en verdrukking sal al wees, maar jy moet nooit jou oor van Jesus en van Godse Koninkryk afhaal nie, jy kan absoluut niks op aarde van afgod nie, Jesus is ons rolmodel, Jesus het van niks, en van niemand afgoede gemaakt, Jesus is jou rolmodel, Alles het gegaan oor die siele van die mense. Jesus sy hele lewe het gegaan oor ander mense. Daar staan geskrywe, die Heere geef vir my die skrifte, ek moet het vir julle lees. Lukas 16, 14 tot 17, die fariseer was baie lief vir geld, en toe hulle al die dinge hoor, het hulle om beledigend uitgelag. Hy sê toe vir hulle, julle is die wat julle voor die mense as goeie mense voordoen, maar God ken julle harte, wat die die mense as belangrik beskou word, is een griewel voor God, Tot op Johannes was dit net die wet en die profete. Van toe al word die koninkryk van God verkondig, en elke probeer so hard as wat hy kan om daar in te kom, toch is dit makkeliker vir die jimmel en die aarde om te vergaan, as dat een letterkie van die wet verval. Jakobus 4.4, weet jylle nie, jylle ontrouw is, dat vriendskap in die wereld, vijandskap tegen God is nie. Wie een vriend van die wereld wil wees, wees daarmee dat hy een vijand van God is. 1 Johannes 2, 15-17 Moe nie die sonnige wereld en die dinge van die wereld lief heen nie. As iemand die wereld lief het, is die vaderse liefde nie en hom nie. Die wereldse dinge, alles wat die sonnige mens begeer, alles wat sy oor sien en begeer, al sy gesteld het op besit, kom nie van die vader nie, maar uit die wereld. En die wereld met sy verleidelike dinge gaan voorbij. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Die Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek door bloed te vernietigen. Nooit maar nooit sal jy fout met die fout kan recht maak, jy my liewe broer en sister, luister mooi, jy kan my voorbeeld, luister jy, nie mense doodskiet, as hulle jou grond wil vat nie. Dit is precies wat Satan wil hee, jy moet doen. Die Satan staan op sy achtervoete, hy hits mense sy emoties op, hy wil hee mense moet recht in eie hande neem, Hy wil hee mense moet skiet in mekaar doodmaak, moet het nie 
toelaat nie, staan terug en vertrou onvoorwaardig op die Heere, hy is God en hy is in beheer, gloe jy dit, hy is God en hy is in beheer, gloe jy dit, vertrou dan onvoorwaardig op hom, dis hier waar die kaf en die koring van mekaar gesky word, my liewe broer en sister, het jy geloof in Jesus Christus of nie, dit is daar, vertrou onvoorwaardig op hom, moet nie dwaas handel nie, staan terug, stil blij is ook een antwoord, jy doen absoluut niks as God jou nie optrag gee nie, moet nie jou oor aan valse leiers en die kone of mense uitleen nie, jy het met niks in die wereld, luister baie baie mooi wat die Heere vir jou sê, jy het met niks in die wereld ingekom nie, met niks in die wereld sal jy uitgaan nie, die woord sê soek alle eerst die koninkryk van God, en die rest sal vir jou gegeen word, en hierdie wereld is ons net vredelinge, my liewe broer, sister, alles wat jy voor jy oor sien, is net tydelik, dit is nie verewig nie, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is ons wens, hoor mooi wat die Heilige Geest die die volgende woord sê, luister mooi, luister mooi wat die Heere nou sê, wat die Heilige Geest dier sy Geest dier my spreek na jou toe, Matthies 19, Matthies 19, 29, en elkeen wat terwille van my naam afgesien het van huise, of broers, of sisters, of vader, of moeder, of kinders, of grond, sal honderdmal soveel ontvang en die eeuwige lewe as erfenis verkry. Hoor jy na die skrif, luister baie mooi, nog een skrif wat die Heer in my gee, Matthies 13 ver 44 tot 46, met die koninkryk van die hemel gaan het soos een skat wat in die saailand onder die grond le, wanneer iemand het kry maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daar die land, met die koninkryk van die hemel gaan het soos met die handelaar wat op soek is na goeie perels, as hy baie waardevolle perel raak loop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die perel, nou die betekenis van die skrif wat die Heere vir ons gee, ons moet bereid wees, om alles op te gee vir die koninkryk van die Heere. My liewe broer, sister, is hier waar die kaf vir die koring geskui word. Jesus het baie geprofiteer in Matthies 24 en 25 en baie ander evangelieboeke. Wanneer wil ons hee, dit wat Jesus geprofiteer het met waar word. Ek sê vandag vir julle, die pot is vier warm hier buiten en jy moet die woord van God in aller tye kan gehoorzaam. Ons moet bereid wees om alles op te gee vir die koninkryk van die himmel, van die van die Heere. Ons kan niks op aarde veraf God nie, luister baie baie mooi, dit gaan jou plek in die jimmel koos. Nog een skrif wat die Heere vir my gee, Lukas 12 vers 13 tot 21, luister baie mooi, drink hy koppie koffie, drink hy koppie thee, drink hy koppie kie, daar is glas koorank, luister mooi, maak spasie vir jou, luister wat die Heere vir my gee. Lukas 12 vers 13 tot 21, iemand in die menigte sê toe vir Jesus, Meneer sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel, maar hy antwoord om man, wie het my as rechter of deler vir julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want die mense lewe is nie afhankelijk van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle gelijkenis, een rijk man sy groot het goed gedra, hy het toe by homself geding, wat moet ek doen? Ek het nie meer plek waar ek my oos kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skiere afbreek en groter bou, daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar, dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, hou op met werk, eet, drink en leef lekker, maar God het vir ons sê, jou dwaas, vandag nog sal jou leven van jou opgeëis word, en wie krij dan alles wat jy by mekaar gemaakt het, so gaan het met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie reik is by God nie. Wie sit op die troos toe van jou hart? Jy jouself, jou besittings, of God, wie is daar so? Want as jy wil jy moet toe gaan, moet jy kan luister wat die woord van God sê, en jy kan absoluut niks op die aarde vanaf God nie. Satan is die God van die wereld, en hy weet wat nabe in die hart van mense, wat mense so makkelijk vanaf God die buite. Kom ons gaan aan, die gelijkenis van die reik jong man, Matthies 19 vers 21 en 22, skryf die woord, Jesus het om geantwoord, as jy volmaak wil wees, wil jy volmaak wees, Koert wil jy volmaak wees, as jy wil volmaak, wil volmaak wil wees, ga verkoop jou besittings, en gee die geld vir die armes, en jy sal een skat in die jimmel hee, kom dan terug en volg my, toe die jongman dit hoor, 
het hy bedrukt weggegaan, want hy het baie besittings gehaard, hoe staan jou sake met die Heer Jesus Christus, het jy ook baie besittings, wie sit op die troos toe van jou hart, nog een skryf wat die Heer in my gee, Lukas 14 vers 15 tot 20, een van die wat saam aan tafel was, Jy het gehoor vir hom gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltijd en die koninkrijk van God kan deelneem. Toe sê Jesus vir hom, daar was een man wat de groot maaltijd gegeen, baie mense uitgenooi het. Toe die maaltijd gereed was, stier hy sy slaaf om vir die genooi te sê, kom, die maaltijd staan klaar. Maar het begin allemaal, die een na die ander verskoningsmaak. Die eerste sê vir hom, ek het een stuk grond gekoop en dit is nu zaken dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vraag jy, verskoon my asjeblief. En aan die een sê, ek het vijf paar oorse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vraag jy, verskoon my asjeblief. Nog een ander een sê, ek is pas getrouw, daarom kan ek nie kom nie. Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, mens het allerhande wereldse verskonings, om nie Jesus' uitnodiging staan vaar nie. Omdat mense besittings vir afgoot, omdat alles vir mense belangrik is, behalwe Jesus Christus en dit wat vir hom en vir Godse Koninkrijk belangrik is. Nog een skrif wat die Heere vir my gegeet, die het in Noemium 5 vers 6 tot 10, Ek is die Heere jou God, wat jou uit die Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die jimmel al boof op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinder die sonde van hulle vader, doe selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorzaam. Die betekenis van die skrif wat ek thans vir jou gelees het, God van afskie enige vorm van afgodsdienst. Nou jy jou grond van afgod, en jy jou land van afgod, enige afgod, God verafskie dit, dit is die betekening dat hy vir my gee, om vir jou te gee, jy kan absoluut niks man, niks man, niks, op aarde van afgod, die Jesus Christus, wat op die troos toe van jou hart sit, en jy moet God onvoorwaardelik kan vertrou, in goeie en in slechte tye, niks man, niks op aarde, moet vir afgod word nie, wat is die afgod, as jy iets besit, wat groot van groot waarde, wat jy nie dadelijk jou rug op kan draai nie, dan is dit die afgod, Dit kan geld wees, dit kan grond wees, dit kan besittings wees, dit kan een strandhuis wees, dit kan jou vrou, jou man, jou kinder wees, dit kan jou werk, jou sport, jou loopbaan, jou bezigheid wees. God moet die meest belangrijkste aspect van jou leven wees. Niks, maar niks is die prijs waard om hel toe te gaan nie. Die satan is baie, baie slings, baie achterbaks as dit by hierdie aspect van ons geloof kom. Hy weet wat vir die mensdom belangrijk is. Luister mooi na die volgende woord uit Godse skrif uit, luister baie mooi. Petrus, dit is Matthies 16 vers 22 en 23, Petrus het om toe op sy geneem en om begin berispe, mag God het verhoed, Heere, dit sal besissie met u gebeur nie, maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moet nie in my pad staan nie, Satan, jy is vir my een strykelblok, want jy dink nie aan God, aan wat God wil hee nie, maar aan wat die mense wil hee die betekenis van dit wat jy thans gehoor het, jy moet kan sê, gaan weg van my af satan, wat kies jy? Kies jy die wereld, of kies jy die wolf van God? Praat aan hart, en duidelik, moet nie dat eiendom, besittings en grond, en familie, en geld, een strykelblok in jou leven word, jy moet God in alles en alles kan eerst te stel, en om onvoorwaardelik vertrouw, baie baie belangrik. Nog een skrif, Matthies 16, vers 26, Wat sal het een mens help, as hy die hele wereld as wins verkry, maar sy leven verloor? Of wat sal een mens geen rouw vir sy leven? Dis absoluut die waarheid. Wat help het? Jy kan die hele wereld as wins verkry, maar jy verloor jou siel. Wat help het? Verstaan jy? Jou belangrijkste eigenskap op aarde is om seker te maak, jy gaan hemel toe. Nergens, na Jesus' opstanding, luister baie mooi wat ek sê, my liewe broer, sister, is baie antwoorde in die leerstelle wat vir jou duidelijkheid gaan gee waarin ons beweeg, wat die Heere op my hart kom le, jy moet baie mooi luister, en concentratie bou, baie belangrijk, ek doen dit, soos ek het ontvang het, van die troonkamer af, gee ek die boodskap, naar is na Jesus' opstanding, bring jou bybel, sit jou bybel langs jou neer, naar is na Jesus' opstanding, sal jy lees van die persoon, wat tot bekeering gekom het, en dan van daar af sy besittings, sy geld of familie vir afgod het nie, 
om die waarheid te sê, het Christ in hulle eiendomme verkoop, om die werk van die Heere te bevonds. Die Bijbel is ons fundament, richtlijn en kompas, om die eeuwige leven te behaal. Daar staan geskryf is, kijk waar is jou leven, vergelijken met die, met die christene, die oprechte christene, van hy tyd tot bekering gekom, het hulle het hulle eiendomme verkoop, om die werk van die Heere te bevonst. Dit vertel vir jou wat in hulle harte aangaan, en die eerste skryf wat die Heere vir my gee, vir jou te gee, is handelinge 2, vers 45, en het hulle grond in hulle besittings verkoop, en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen sy behoefte. Nog een skrif, handelinge 4 vers 32 tot 37, die groot getal wat gelovig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het krachtdarige tyd, dat die Heere Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle allemaal. Nie een van hulle het gebrek geleid nie, want die wat grond of huise besit het, het het verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het het dan uitgedeel volgens elkeen sy behoeftes. Joosef, een lefiet wat op Cyprus gebore is en wat dier die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moet en praat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Verstaan jy, wat, wat, sit op die, wat is vir jou die belangrijkste, wat sit op die troost toe van hart? Maak jy al jou besitte vir jouself by mekaar? Is jou grond, jou eiendom, is dit op die troost toe van jou hart? Of is Jesus Christus en Godse Koninkrijk die evangelie vir jou die belangrikste? Ek wil hier met jouself vergelijk met die type christen en kyk hoe staan jou sake met die Heere Jesus Christus. Ons lees ook in handelinge 5 vers 1 tot 11, dat jy kan die vrie heilige geest lieg nie. God ken elke hart en elke gedachte van die mens. God soek een oprechte hart. Jezus moet dan alle tyd op die troos toe van jou hart sit. Jy sien God gee my al die skrifte vir die doel en die rede, jy moet mooi luister. Maar daar was ook een sekere man, Ananias en sy vrou Safira, wat hy eiendom verkoop, wat hy eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir hy self achtergehou, so hy was kalm geraak, en net een gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Peter sê toe vir hom Ananias, hoekom het jy jou dier die satan laat omhaal, om vir die heilige geest te lieg, en van die verkoopprys van die grond vir jouself achter te hou. Die grond was mos jouwne, en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaakt het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie, jy het nie, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval, en al die ander wat het gehoor het, het baie bang geword. So hulle probeer, hulle probeer skelm wees, hy en sy vrou. Een paar van die jongens het nader gekom, om toegedraai, en gaan begrawe. Om drie, drie ure later, het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vraag te vaas, sê vir my, het jylle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vaas, waarom het jylle ooreengekom, om die geest van die Heere uit te tart? Die mense wat jou man begraaf het, is nou net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jou man het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begraaf. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Jy sien, God kyk wat in jou hart aangaan, en jy kan vir baie mense lieg, jy kan vir my lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy kan vir ander, jy mag jy self verwee, maar jy kan nooit vir God lieg, en God kyk wat binnen jou hart aangaan, en hier het hy, hy en sy vrou, Ananias en sy vrou Safira, het besluit om skelm te wees, nie net teen oor Petrus, en nie maar teen oor die heilige geest, Vertaal jy, dit is alles maar die werke van Satan gewees, en weet jy net hoe ernst dat God ken wat binnen die hart aangaan. Nou, Kijk na ons christene van vandag. Hoe lewe ons so genaamde christene hier buiten? Ons lewe heel te mal vir ons self. Ons het nie saak met ander nie. Baie van ons so genaamde christene betaal nie eers ons tiendes vir die Heere nie. Ek sê altyd vir mense, hoe wil jy vir God met jou lewe vertrouw, as jy nie eers met jou geld kan vertrouw nie. Ons is inhalig, seinig en achterbaks. Ja, baie gee, en hulle maak ook seker hulle geen nie te veel nie, verstaan jy, baie mense, dit gaan maar oor die hart, die heren kyk wat in die hart aangaan, hulle, ja, hoe kan ek sê, hulle, 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 hulle maak hulle self, hulle sis hulle gewete, hulle sal gee, maar genoeg, hulle daar moet daar nie krap, en hulle eie groot belang in skatkamers nie, ons verstaan, lang kan nie meer die drol van die oefening nie, 
Word van dag die woord van die Heere, luister baie mooi die woord wat die Heere vir my gee, Haggai 1 vers 7 tot 9, so sê die Heere die Almachtige, neem ter harte wat met julle gebeur, ga naal hout in die berg en herbou my huis, so dat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Heere, Jy het een groot oes verwacht, maar min gekry, en wat jy nog huis toe gebring het, het ek laat verdwijn. Waarom? Vraag die Heere die Almachtige, omdat my huis in pijn le, terwyl elke van jylle hard bezig is om aan jylle eie huise te werk. Die betekenis van die skrif, wat die Heere vir my gegeet of vir jylle te gee, mense veraf God hulle eie besittings in hulle huise, terwyl God sy huis verwaarloos word. So ja, my liewe broer en sister, ons lewe onder een nieuwe verbond, wat met Jesus' bloed beseel is, God is gees, ons moet God in gees kan aanbid, nergens gee God vir jou toestemming, om jou eiendom te veraf God, te beskerm, of te verdedig nie, in die wereld is daar twee geeselike koninkryke, wat lijnrecht tegen om mekaar staan, as jy geestelik dier Godse oog kyk, God in Jesus' koninkryk, en Satan in die antichrisse koninkryk, Jy gaan een kese moet maak, luister baie mooi, luister mooi wat die Heer op my hart kom druk het. Gaan jy jou vertrouwe in mense stel? Gaan jy jou vertrouwe in wapen stel? Of gaan jy jou vertrouwe in die Heer stel? Daar is drie keses wat jy kan maak. Alright. Gaan jy jou vertrouwe in mense stel? Gaan jy jou vertrouwe in wapen stel? Of gaan jy jou vertrouwe in die Heer stel? Jy kan nie iets van alles doen nie, ok? Baie belangrik. Baie mense sê, God is ons goeie vertrouwe, Baie mense sê, God het ons een goeie verstand gegeen om op te tree as dit nodig is. Jy kan nie net wel bid nie, jy moet optree ook. Klink dit bekend, klink dit bekend. Dit is die woorde van die dwaas. Die woord sê, my skape sal die herderse stem kan hoor. Dit staan nie in die bybel om die boek vol te maak nie. Dit is daar vir die doel en die rede. Jy moet met God een verhouding kan hee. Jy moet na die stem van die heilige geest kan luister. Jy moet jou opdracht van God kan ontvang, anders is jy gedoen om tot te val te kom. Die woord sê as een blinde, a ander blinde lei val al toe in die gat. Pas op, jy is baie valsheid die buiten. Mense wat hulle vertrouw in hulle self, in hulle wapens en in ander mense stel en nie in God nie. Ek waarski julle vandag. Jesus is ons rolmodel. Doen wat Jesus sou gedoen het. In 1 Konings 21, onder die eerste verbond, lees ons van Nabot en sy wingerd. Agap het Nabot sy wingerd begeer en wou dit vir homself hee. Agap het vir Nabot probeer ompraat om sy grond te rouw vir ander grond. Hy het self vir Nabot geld aangebied vir sy grond, maar Nabot het het dadelijk van die hand gewaas. Agap het bedruk en kwaad huis toe gegaan. Sy vrou Isabel het toe een klomp gewetenloose manne tegen Nabot laat getuig dat hy een vloek oor God en oor die koning uitgespreek het. Alles was valse getuienis. Nabot is toe hy die stad uitgevat en doodgegooi met klippe. Toe Agap hoor Nabot is dood, het hy Nabot sy wingerd vir homself gevat, maar God het die ongerechtigheid raak gesien en opgetreed tegen Agap. God sien, hoor en weet alles wat aangaan op aarde, Loos die oordeelstraffe vergelding vir hom. Hy is God en hy is in beheer. Nou my lewe broer, sister, luister nou mooi, ek ga vir jou waardevolle raad gee wat die Heer op my hart kom drukke. Dis hoe kom ek hierdie leerstellings maak. Dis een opdracht, dis waarvoor God my opgeroep het in my leven. En vooral in die laatste 2-3 jaar het ek baie gefokus op dit wat die Heer vir my openbare, vir my gewaas en vir die pad wat voortdoe. Jy ga baie antwoorde in hierdie terugvoering nou kry en ook vir die volgende leerstelling wat kom oor mag jy moord pleeg, ja of nee, wonderlik, wonderlik. My raad aan elke persoon, aan elke boer wat vandag na my luister is die volgende, luister baie, baie mooi, en ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek spreek, God in die hemels my getuie, gee alles wat jy het oor aan die Heere, jou grond, jou eiendom, jou plaas, jou plot, jou huis, jou meentuis, gee dit onvoorwaardelik oor aan die Heere met mond en hart. As jy dit verloor, dan verloor jy dit. As jy dit behou, dan behou jy dit. Maar, Jy sal die Heere jou God loof in prijs in goeie en in slechte tye. Glo onvoorwaardig dat die selfde God wat alles vir jou gegeet, 
Dit ook sal beskerm volgens sy perfecte wil en tyd in Jesus Christus' koosbare naam. Jy moet absoluut niks op aarde veraf God nie. Jou verhouding met God, jou plek in die jimmel is vir jou die meest belangrijkste kese in die lewe. Staan vast in jou geloof. My liewe broer, sister, ek kan hierdie woorde genoeg op jou hart druk vandag, die saad in jou hart plant, jy gaan onvoorwaardelik op God, moet vertrouw met alles wat jy het, en om vertrouw dat hy sal oordeel straffe vir geld, gaan jou vertrouw in mense stel, gaan jou dit een wapen stel, gaan jou vertrouw in die Heere stel, jy gaan die kese moet maak met mond en hart, tweedens, doe die sout oorlog, en die sout oorlog by jou persie, nou ek wil vir jou wees, jylle wat kyk na my, dat Jesus my olie, ek koop somme hierdie olijfolie, is een lekker goedkoop olijfolie, en ek koop vir my een pakkie grove sout, ek wil jylle, iets verduidelik vandag, nou wat die Heer op my hart gedruk het, om vir julle, of jy in een huis bly, of jy in een plot bly, en of jy op een plaas bly, is om sout oorlog te gaan doen, jou perseel, jou huis op te offer, aan die Heer, jou grond, jou plaas op te offer, aan die Heer, nou hoe doen jy dit, jy vat hierdie botel olie, en jy bid in die naam van Jesus Christus, heilig jy hierdie olie, in die naam van die Vader, Seen en Heilig Geest, jy heilig dit in Jesus Christus, een koosbare naam, nou vat jy hierdie olie, en as jy jou plaas, kom ons sê jou plaas is in een vierkant gebouw of in een driehoek, kom ons sê jou plaas het vier hoekpaal, en die hele plaas is een vierkant, dan gaan jy en jy gaan salf, jou eerste hoekpaal is hoekpaal nummer 1, salf jy in die naam van die Vader, Seen en Heilig Geest, as hoekpaal nummer 1, salf ek in Jesus Christus' naam, salf die paal, dan gaan jy oor na die volgende paal toe, kom jy by die volgende paal, hoekpaal nummer 2, sê vader, ek salf hierdie hoekpaal, as hoekpaal nummer 2, in die naam van die vader, sê en heilig geest, as hoekpaal nummer 2, in Jesus Christus raam, so as jy 3 of 4 hoekpaal het, gaan jy 3 of 4 keer dit moet doen, ga jy na jy hoekpaal toe, jy salf die hoekpaal, en jy sê vader, ek salf het in Jesus Christus raam, hierdie grondgebied, offer ek op aan jou, wat in die troonkamer sit, hierdie grond behoort aan jou, ek is maar net, een vreemdeling op aarde, jy het my hierdie gegee, ek gee hierdie grond op, ek offer het op na jou toe in Jesus Christus' naam, so dit wat jy doen met, ek vat sommige gewone olijfolie hier is alles, een profetiese aksie, ek gaan dit nou vir julle verduidelik nou vat jy een pakkie grove sout, hier is ek een 1 kilogram grove sout nou vat jy die grove sout en jy loop om jou huis, as jy op een plaas bly om jou huis, as jy loop in een huis bly of in een plot, vat jy die grove sout, dan strooi jy dit net so om jou om jou huis, by die ruite om jou hele huis gooi jy van die grove sout en dan automatisch, dan gaan jy dit wat jy gedoen het, jy het jou perseel, jou huis, jou woestel, jou meentuis, jou plot, jou plaas, offer ons nou op in Jesus Christus aan, so ons moet dit wat ons gedoen het in daad, moet ons met woord kan staaf en bevestig, en die woord, die profetiese aksie, die woord, krij ons uit die woord van God uit, in 2 Konings 2, vers 19 tot 22, 2 Konings 2 vers 19 tot 22, so al wat jy doen in Jesus Christus, die woord sê, al wat jy vraag, in die naam van Jesus, sal jy van jou jimmelse vader ontvang, jy offer hy persie, jy sê, jyre, hier is my plaas, hier is my plot, hier is my huis, hier is my meentuis, ek offer hierdie persie aan jy op, hierdie grondgebied behoort alles aan jy, vat jy beheer, ek het, ek het, ek, ek bid in Jesus Christus' naam, jyre, ek, ek het ook paal 1, 2, 3, 4, Noord, Oost, Zuid, West, bid ek, dat die engel van God, dier die perseel sal gaan, en dat jyre, alles sal verweider, wat jy daar woord in Jesus Christus' naam, enige negativiteit, dood of vervloeking, enige lees, enige waarsheer, wat oor my perseel uitgespreek is, enige dood, enige vervloeking, sal verweider, enige onrein geest, enige bose machte, sal verweider in Jesus Christus' naam, en jy sê, jyre, hier is my grond, as ek het moet verloor, verloor ek dit, maar ek vertrou op jy, dat jy sal beheer vat, jyre, ek gaan nie een fout met die fout recht maak, ek gee hierdie jylle perseel, hierdie jylle huis, hierdie jylle plaas, hierdie jylle plot, gee ek op, met alles wat al op is, gee ek oor na jy toe, en ek vertrou op jy en jy alleen, dat jy sal oor jy straffe vergeld, ek gloe, dat ek die nou levendige, almachtige, allerheilige, alomteerwoordige God, een God, wat my sal beskerm, volgens die woord van God, volgens die beloftes, volgens die titelaktes, van die bybel, en die ouwe en die nieuwe testament, dat die Heere sal behoed bewaar en beskerm, my liewe broer, sister, dit is die geestelike hand, wat gaan beheer vat, oor jou perseel, oor jou huis, en jou eie mag, en jou eie kracht, en jou wapens, en in vriende, en mense, gaan jy nie jou jou oorwinning behaal, jou deurbraak kry nie, ons het die geestelike hand nodig, en dis hoe kom ek altyd sê, jy glo nie heilig geest, ja koort, ek glo nie heilig geest, kan jy die heilig geest sien, nie, ek kan nie, 
Nou jou leven bestaan uit die siel, gees en die vlees, en dit waar oor het jou, waar, waar uit jou lichaam bestaan, my lichaam, jou vrou, jou kinderse lichaam, is die geestelike kracht, is twee koning, koninkryk wat tegen mekaar beklei, en dit ook om Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval, en ons moet het kan recht hanteer. So ja, my liewe broer, sister, dit is wat die Heer op my hart gedruk het, dit is wat jy kan doen, dan moet nie skaam wees daar oor, as jy kind van die Heer is, steek jou hand op, as ek is een koningskind, en ek glo in Jesus Christus, en ek vat hierdie olie, ek het het geheilig, ek vat hierdie olie, en ek salf my hoekpaal, ek salf my plaas, ek gooi grove sout oor my persele my huis, en dit wat ons in daad gedoen het, staf en bevestig ons met die woord, met die profetiese aksie, in 2 Konings 2 vers 19 tot 22, ek wil julle uitnooi, om op my YouTube kanaal, te gaan kyk na die sout oorlog, die leerstelling wat ek gemaakt het aan, ook een wonderlijke getuinis, wat ek daar met amal deel, het is wat die Heer op my hart geleed, om natuurlijk na elke persoon, elke boer toe te bring hier buiten, in Jesus Christus' naam, Gloe en dit wat jy gloe. Vertrouw onvoorwaardig op die Heere. Hy is God en hy ken jou hart. Hy is in beheer. Dis nummer 3. Nummer 4. Bekeer. Erken belei en distansieer van alle sondes in jou lewe. Doe self onderzoek. Gaan terug teken boord toe. My liewe broer, sister, staan op vir Jesus, staan op vir Jesus, en bevrijding is elke dag op Facebook beskikbaar. Volg nie die link, alles sal stap vir stap aan jou verduidelik word, dit is ook op WhatsApp, dit is ook op Telegram beskikbaar. Pin nummer 5, staan terug, luister mooi, staan terug, moet nie reg in eie hande neem nie, moet nie kwaad vir kwaad vir geld nie, stil bly is ook een antwoord, die Heere sal jou en jou huisgesin beskerm, hy vecht vir ons, jy sien as jy in jou eie mag gaan optree, en begin skiet en dinge doen wat jy moet doen nie, dan gee jy vir Satan, dis precies wat Satan wil hee, ek sê vir dat, daar is een tyd vir praat, en daar is daar een tyd vir stil bly, en terugstaan, en dis waar ons is vandag, vertrouw vir God, ons is machteloos, ons hande is afgekap, Heere, sien hoor, en weet alles wat in die land aangaan, ek sê vandag vir jou, moet nie nou koert luister nie, luister na die bybel, luister na die beloftes van die woord, hoor wat ek vandag vir jou sê, as jy die wapen opneem, en jy word self doodgemaak, dan het jy in elk geval niks meer van jou grond of jou plaas oor nie, so dit beteken absoluut niks vir jou nie, so, so sit nie die wapens, sit nie die messe, sit nie die bomme, dit gaan jou plek in Godse koninkryk koos, die satan wil hee, jy moet recht in eie hande neem, die satan wil hee, jy moet, ons moet mekaar slecht sê, vervloek en doodmaak, wie gryp na die swaard, sal val dier die swaard, niks in die wereld, is die prijs waard, om hel toe te gaan nie, gaan soek die Heere op, los die oordeel straffe vergelding vir hom, jy is ver te veel mense hier buiten, wat self op weer God speel, wat Godse werk vir hom wil doen, sonder God, is hulle gedoen, om tot die val te kom, hoor wat ek vandag vir jou kan sê, ek sê dit wie, luister mooi wat ek sê, staan terug, staan terug, God ken die diepte, donkerste geheime, van elke persoon sy hart hier buiten, in die volgende skrif, maak God het hart en duidelik aan amal van ons, dat hy die bose planne, van die godeloose, die ongeloofige ken, hy weet wat binnen die donker gange, tussen mire bespreek word, hy weet wat achter geslote dier aangaan, God sien oor en weet alles, my liewe boete en sissie, die skrif wat die Heere daar vir my gee, om dit te staaf en bevestig, is Micha 2 vers 1 tot 4, Elende wacht vir julle wat rampe teen ander beplan, wat op die bed le en dink aan kwaad om te doen, wat het vroeg in die morgen gaan uitvoer omdat hulle die mag in die hande het. Hulle begeer een stuk grond en vat het, huise en le beslag daarop, hulle kul een man uit sy huis uit, een mens is sy eie besitting, een mens uit sy eie besitting uit. Daarom, so sê die Heere, Ek beplan een ramp tegen hierdie mense. Hulle sal dit nie kan ontwijk nie. Hulle sal nie meer recht op kan loop nie, want dit sal in die tyd van zwaar kry wees. Daar die dag sal hulle een spotlied oor jou maak. Hulle sal een klaaglied sing en sê, ons is geheel en al vernietig. My volkse besitting is opgedeel. Dit is van ons afgevat. Ons land is onder die verraaiers verdeel. Die betekenis wat die Heere geef vir my verraai skrif, die Heere sal nie toelaat. Luister, hoor mooi, die Heere sal nie toelaan dat dit vir ewig korrup gaan in ons land nie, hy sal hulle straf vir hulle dade. 
Nou luister hier is die geestelike uitkijk oor Suid-Afrika, Daniel 2 vers 13, 17 tot 19, 28, 30 en 47, ek lees het vir julle, daar is toe een proclamatie uitgevaard dat die koninklijke raadgevers doodgemaak moet word, ook Daniel en sy vriende is gesoek om doodgemaak te word, daarna is Daniel huistoon het, hy vir sy vriende Genanja Misal, en as Sarja vertel wat aan die gang is, en hulle gevra om, uh, om die God van jimmel, van jimmel om genade te smeek, oor die geheim van die droom, so dat Daniel en sy vrienden nie saam met die ander koninklijke raadgevers doodgemaak sy word nie. Toe is die geheim aan Daniel geopenbaar in een nachtelijke visioen, en Daniel het die God van die jimmel geprys, maar daar is een God in die jimmel wat geheime kan openbaar, en wat aan, wat aan u, koning Nebuchadnezzar wil bekend maak wat in die toekomst gaan gebeur in die slaap het u droom een visioen gehaard, dit is nie omdat ek meer wijsheid het as ander mense dat hierdie geheim aan my geopenbaar is nie, maar omdat die uitleg aan u bekend moet word so dat u een antwoord kan kry op die vraag waar oor u gedink het die koning het vir Daniel sê werkelijk, jylle God is die grootste van al die goede hy heers oor die konings en hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak, die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het Ons God ken die geheime toekomstplanne wat voorle. Hy weet hoe lyk dit oor een dag, oor een week, oor een maand en oor een jaar. Hy weet precies wanneer Jesus weer aarde toekom. Vertrou onvoorwaardelik op hom. Beweeg in God sy perfecte wil. My liewe broer en sister, jylle moet mooi luister wat ek vandag alles sê. Die skrifte is kritiek en baie, baie belangrik. Skies, ek wil nie nog bykie water drink. Nou kom ons by skrifte uit Godse woord, wat aan elke van ons sy kinders staaf en bevestig dat hy totaal en al en beheer is. Hierdie skrifte gee die Heere vir jou, gee die Heere vir my, vir allemaal wat ter hand of steken sê, ons, ons, ons vertrouw is in die Heere Jesus Christus. Luister na die skrifte wat God vir julle gee vandag, vader, het neem het ter harte, dit kom uit die, uit die troonkamer, uit Godse koninkrijk, uit sy huis uit. Ek is maar net die spreekpuis, waar die Heere vir my vandag dit vir julle op die tafel sit. Luister mooi, ek lees dit vir julle. God is die skepper van jimmel en aarde, volgens die titelaktes van sy woord in die boek Genesis. God het alles en allemaal geskapen. God gee die grond aan wie hy wil. Hy sit op die troos toe, hy die scepter in die hand, en wat hy besluit staan vast. As hy spreek, dan sit die jimmel lichaam hier buiten. So Julius Malema en Kee, allemaal wat om ondersteun, allemaal wat die saaf te praat, allemaal wat die saaf te uitkijk het, allemaal wat ons so gemakkelijk ondersteun, allemaal wat ons so gemakkelijk volg en om aanhang, hy is een woord vir elkeen van julle, luister baie mooi, hy is niks anders as een leenaar nie, die grond behoort nie aan hom of sy mense nie, die grond behoort ook nie aan ons nie, die grond behoort nie aan Satan nie, die grond behoort aan ons God, die skepper van jimmel en aarde, en hy gee die grond vir wie hy dit wil gee, ons God is in beheer van alles, daar staan geskrywe, hoor die woord van die Heere, Leviticus 25 vers 23, geen grond mag permanent verkoop word nie, want die land behoort aan my, jy is slechts vreemdeling en bywoners by my, alright, nog een skrywe wat die Heere gee, Jeremia 27 vers 4 en 5 Beveel die boodskappers om vir hulle konings te sê, hoor jy so, so sê die Heere die Almachtige, die God van Israel, jylle moet vir jylle konings sê, dier my groot kracht en met my machtige dare het ek die aarde, die mense en die dieren wat op aarde is gemaakt en ek gee dit aan wie ek wil. Betekenis vir die skrif, grond, God gee dit aan wie hy wil. God is in volle beheer, goed en sê, God is in beheer van alles. Nog een skrif, Richters 9 ver 4 tot 6, hy het vir hom so wat 1 kilogram silver uit Baalberitse tempel gegee, en daarmee het Abimelech vir hom leeg leers, luister mooi, luister na die skrif, want dit is wat gebeur in Suid-Afrika, en daarmee het Abimelech vir hom leeg leers gegeer, om sy volgelinge te wees, mense wat net leen, niks doen die dag, hulle wil nie werk, hulle is lei, hulle wil net alles verniet he, hy is toen na sy paas, hy is toen ofra, en daar het hy sy broers, die 70 seer van Saribal, allemaal op een klip doodgemaak, net Jotam, die jongste seer van Saribal, het oorgeblei, want hy het weggekryp, 
toe het al die burgers van Sichem en al die mense van Milo by mekaar kom en van Abimelech gaan koning maak by die groot boom langs die klippilaar van Sichem. Die, die, die betekenis van die skrif wat ek nou gelees het, bevestiging van dit wat heiliglik in ons land gebeur. Leeglers word mislei en geheer om omgekoop so dat politieke leiders hulle doel kan bereik. Dit is precies wat in die land gebeur, precies. Nog een skrif, Romeine 12 vers 17 tot 21, Maar nie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goed gesind teen oor alle mense, as dit moeilijk is, so ver het van julle afhang, leef in vrede met alle mense, maar nie self raak neem nie, geliefd is maar laat dit oor aan die oordeel van God, daar staan immers geskrywe, dit is my recht om te straf, ek sal vergeld, sê die Heere, as jou vijand honger is, gee om iets om te eet, as hy doors is, gee om iets om te drink, want dier dit te doen, maak jou vierrooi van skaamte, moet jou nie dier die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie, die betekenis van die skrif wat ek nou vele gelees het, gee alle onrechtvaardigheid oor aan die Heere, moet nie self die probleme probeer recht maak, jy luister mooi, ne? Nog een skrif wat die Heere gee, 1 Konings 21 vers 14 tot 16, hierna het hulle vir Isabel laat weet, Nabot is met klippe doodgegooi, <laughs> toe Isabel hoor, Nabot is doodgegooi, sê, sê sy vir Agab, Ga vat nou die winger van Nabor, die Israeliet, wat hy nie aan jou wil verkoop nie. Nabor leef nie meer nie, hy is dood. Toe Agab hoor, Nabor is dood, is hy, het hy klaargemaak om Nabor die Israelietse winger vir hom te vat. Die betekenis van dit wat ek nou gelees, wat die Heere vir my gee, die land, grond onteiening, mense gaan nie wegkom dier grond te vat, op een onrechtvaardige manier nie. Hoor jylle, daar sy dit is wat die woord, ene, jou land, jou grond, ene grond, en die mense gaan nie wegkom, dier grond te vat, op een onrechtvaardige manier, die God is in beheer, en hy, kyk wat binnen die land, daar gaat, vertrouw hom onvoorwaardig, 100%, nie 80% nie, 100%, vertrouw vir God, onvoorwaardig, 1 Korintheer 5 vers 12 tot 13, hier die Heere ook vir my, per soort van rekening is dit nie vir my om oor mense, buiten die gemeente te oordeel nie, God sal oor hulle oordeel, maar jylle moet oor jylle eie mense oordeel, verweider die slechte mense onder jylle uit, luister die betekenis van die woorde, die skrif, God sal oordeel wat hier buiten aan die gang is, dis mense buiten die gemeen, God gaan self oordeel oor hulle, baie baie belangrik, nog een skrif wat die Heere my gee, pasal in 85, vers 10 tot 14, waarlik, uitkomst is nabij vir die wat hom dien, hy sal sy redende mag in ons land openbaar, liefde en trouw sal mekaar ontmoet, gerechtigheid en vrede sal mekaar omhels, trouw sal uit die aarde uit opspreid, gerechtigheid sal uit die jimmel uit afkom, die Heere sal voorspoed skenk, en ons land sal sy oes gee, die gerechtigheid sal om vooruit gaan, en een pad maak vir sy komst, die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, by God is alles moendlik, daar is al baie hoop vir die land, alright, so moet nie julle oorra uitleen nie, wat sê om engels altyd, but God, but God, is baie hoop vir die land, ons God is in beheer, baie belangrik, nog een skrif, Romeine 9 vers 16 tot 18, dit hang dus nie af van die mense wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is, in die skrif sê God immer vir die faro, jy is hiervoor het ek jou teen my in opstand dat kom, dat ek jou, dat ek in jou my kracht kan toon en dat my naam oor die jylle aarde verkondig kan word. Dit is dus inderdaad so dat God om ontferm oor wie hy wil en dat hy verhard wie hy wil. Betekenis van dit wat ek nou gelees het, God is in totale beheer totale, totale beheer, staan sterk in jou geloof, nog een skrif wat die Heere vir my gegeet, Amos 3 vers 1 tot 7 luister na die woord van die Heere teen julle gerig, ja luister na die woord wat die Heere teen julle rig Israelite, teen al die stamme wat hy uit Egypte laat trek het, ek het net vir julle uitgekies, uit al die volke van die aarde, daarom sal ek julle straf oor al julle sondes sal twee saal loop as hulle dit nie afgespreek het nie, sal een leeuw in die bos brul as hy niks het om te vreet nie, sal hy in sy, boer, sy boerplek roep as hy nie gevang het nie, sal een voel in die wip op die grond val as daar nie een strik vir hom gestel is nie, sal een wip op die grond toeklap as dit nie iets gevang het nie, sal daar in een stad op een randwoorde geblaar word as die inwoners nie geskrik het nie, sal daar een randwoorde stad kom as die Heere dit nie gebring het nie, die Heere God doen niks as hy dit 
nie, sy besluit bekend gemaakt het aan sy dienaars, die profete nie, die betekenis van hy skrif, die Heere God doe niks, as hy nie sy besluit bekend gemaakt het aan sy dienaars, sy profete nie, baie, baie belang, julle moet mooi luister na die waarschuwings wat vandag kom, die woord waar die Heere die waarschuwings, Richter 5 vers 6 tot 8, hier die Heere vir my, en die daar van Samgar, sien van Anat, en die daar van Jaal, van die hoof, was die hoofpaie stil, reisigers het onpaie gebruik, die lewe buiten die skere het in Israel gekoen en achteruit gegaan, totdat ek de Bora na vore gekom het, totdat de moeder in Israel na vore gekom het, toe die volk nieuwe goede vulle gekies het, het daar oorlog gekom, maar nie een uit Israel, sy duisende soldaat het die wapen opgeneem nie, luister mooi, wat die betekenis van die skrif, daar kom moeilike tye, daar kom moeilike tye, maar ons hoef nie wapens op te neem nie, ek sê weer, maar ons hoef nie wapens op te neem nie, ons oorlog is in gees, in een vlees nie, baie baie belangrik, alright, die volgende skrif wat die Heere vir my gee, Segeel 30 vers 22, tot 26, so sê die Heere my God, ek tree op tegen die Faroe, koning van Egypte, ek breek al twee sy arms, die gezonde en die gebreekte arm, en ek laat die soort uit sy hand uitval, ek jaag die Egyptenaars uit mekaar onder die arme nasies in, ek verstrooi hulle oor ander lande, ek maak die koning van Babel sy arm sterk, ek sit die soort in sy hand, maar ek breek die Faroe sy arms, hy sal voor die koning van Babel le en kreen, soos iemand wat doodlik gewond is, Ek maak die koning van Babel sy arm sterk, maar die Faroe sin sal slap hang. Wanneer ek my swaard in die koning van Babel sy hand sit en hy die swaard na Egypte toe uitsteek, sal die Egyptenaars besef dat ek die Heere is. Ek jaag hulle uit mekaar onder ander nasies in, ek verstrooi hulle oor ander lande, dan sal hulle besef dat ek die Heere is. Die betekenis van die skrif wat ek nou gelees het, God breek die macht van die vijand en versterk sy kinders. Amen daarop. Nou nog een skrif wat die Heere vir my gegeet, en dit is maar alles die laaste drie jaar, Jesaja 50 vers 7 tot 11, ons moet laat die Bijbel die praat werk doen, dit is die lekkerste, die Bijbel doen die praat werk vandag, die Heere my God help my, ek sal nie te leergeself staan nie, ek sal my nie ontstel nie, ek weet ek sal nie in verleentheid kom nie, hy wat my ons kulas sal verklaar is nabij, wie wil een anklag tegen my inbring, laat ons elkeen sy saak stel, wie wil my ankla, laat hom voor en toekom, die Heere my God help my, wie sal my dan skuldig verklaar, dit is verby met amal wat my beskuldig, soos met een lap wat dier motte gevreed word, wie van julle dien die Heere en luister na sy dienaar, wie in die donker loop en en geen licht sien nie, moet op die Heere vertrou, moet op sy God steen, maar jylle wat vier aansteek, wat brandpeile gereed maak, jylle sal in jylle eie vier brand, dier jylle eie brandpeile sal jylle dood brand, dit is my mag wat dit oor jylle bring, jylle sal beland in die plek waar die pijn nooit ophou nie, die betekenis van dit wat ek vir jylle geleef, wat ek vir die jylle af ontvang het, die jylle staan altyd by ons, en is met ons in ons sake, Hy is een rechtverdige rechter, die Heere sal die mense wat wil oorlog maak en wil verniet as self en hulle strikke laat val. Prijs die Heere daarvoor, God is in beheer. Dan nog een skrif wat die Heere vir my gegeet, ek is amper klaar my liewe broer en sister, 1 Konings 20, excuse toch, 1 Konings 20 vers 14 tot 20, Agap vraag toe, dier wie gaan die Heere dit doen? en die profeet sê, so sê die Heere, dier die jong soldaten van die distrikshoofde, Agap vraag toe, wie moet die gevecht aanknoop, en die profeet antwoord, I, toe ontplooi Agap die distrikshoofde, sy jong soldaten, 232, achter hulle het hy die leer, al die Israelite te ontplooi, 7000 man, Dit was middag toe hulle uit die stad uitgaan en Ben Hadad was aan die drink in die tent. Hy en 32 koning wat hom kom help het. Die jong soldaten van die distrikshoofde het aan die voorpunt opgeruk en daar is vir Ben Hadad gesê daar kom manskappe uit Samaria uit. Hy sê toe, of hulle vrede soek of oorlog, vang hulle levendag. Intussen het die jong soldaten van die distrikshoofde uit die stad getrek en die leer achter hulle aan. Elkeen het sy man verslaan, die armeers het op die vlug geslaan en die Israelite het hulle achtervolg. Koning Ben Hadad van Aram het te perd saam met aantal reiters weggekom. Die betekenis van dit wat ek van die Heer af ontvang, van die skrif wat ek nou gelees het, as jy na die Heere luister, sal jy altyd oorwinning behal. Onthoud dit altyd. 
dan nog een schrijver hier in mijn geet, <coughs> Jesaja 28 vers 16, so sê die Heere my God, ek gaan in Sion een klip neersit, een uitgesoekte klip, een hoekklip, wat fundament aan fundament sal sluit, wie op my vertrouw, hoef nie te vlug nie, beteken is van die skrif, wie op die Heere vertrouw, hoef nie te vlug nie, so jylle hoef nie te vlug, jylle hoef nie bang te raak, vertrouw onvoorwaardig op die Heere, hy is God en hy is in beheer, nog een skrif wat die Heere geet, dier te noem hem 28 vers 56 tot 51, luister baie mooi, luister baie mooi, wat die Heere sê oor ons land, luister mooi, die zachtste en die meest verfijnste vrou by jou, wat nie eerst sal probeer om een voet op die grond te sit nie, so verfijn en sag is sy, sal vir haar man vir wie sy lief is, of vir haar seen of haar dochter niks omgeen nie, sy sal hulle nie laat eet van die nageboorte of van die vlees van haar kinder wat sy in die wereld gebring het nie, sy sal alles in die geheim op eet, so honger sal sy wees, Dit sal gebeur wanneer jou vijand jou beleer en jou laat zwaarke en al jou stere, sorg dat jy leven volgens al die bepalings van hierdie wet, wat in hierdie boek opgeteken is, dat jy eerbied betoon aan die Heere jou God, hy aan wie sy naam eer en ons sag toekom. As jy dit nie doen nie, sal hy ontzettende rampe oor jou en jou nageslag bring, grote langdierige rampe, kwaardaardige en ongeneeslike siektes, hy sal... Hy sal al die siektes van die gypte oor jou bring, alles waarvoor jy bang is, en hulle sal ongeneeslik wees, en hulle sal ongeneeslik wees, die Heere sal ook al die siektes, siektes en rampe wat nie in die wetboek genoem is nie oor jou laat kom, totdat hy jou uitgeroei het, die betekenis van dit wat ek tand vir jou geleef, wat ek van die Heilige Geest ontvang, want ons land, hierdie land, die land is onder, een vervloeking, ons kan het sien, daar is absoluut geen vrugge sien, in hierdie land, en soos een wolk van duisternis, wat oor hierdie land hang, hierdie land is onder een vervloeking, baie, baie belangrijk, nou, afgodsdienst, as ons kyk na afgodsdienst, as jy in gees, na Suid-Afrika kyk, baie, luister baie, baie mooi, is daar twee verskillende vestings, wat teen mekaar beklein, God veras die enige vorm van afgodsdienst, luister baie, baie mooi, iets waar aan elke bevolkingsgroep in Suid-Afrika skuldig is, dis waar al die vloeke vandaan kom wat oor ons land hang, as ons kyk na die witbevolking, het baie van ons ouwers en voorouwers betrokke geraak by valse instellings en praktijke soos vrymesselaar, vrymesselaarij, broederbonen, roundtables en sovoort, die woord sê, jy kan nie God en mamon die nie, dit is, Dit is die wit monopolie kapitaal waarvan Julius Malema en Jacob Zuma en sy RET beweging praat, die Radical Economic Transformation. Hulle soek die val van enige vorm van wit monopolie kapitaal. Hulle soek die mag en beheer van Suid-Afrika terug in hulle eie hande. Hulle wil in volle beheer van Suid-Afrika sy minerale, grond en ekonomie wees. Tijdens 1994 oorname het die NP-regering en die ANC hande gevat om soedoende skikking te bereik met die pad voor en toe. Van amal sou dit een wen-wen situasie geskep het. Ons huidige president, ons huidige regering is deel van die refaksie wat ons land ekonomies bestuur. Alles gaan oor geld en mag. Afgodsdienst is een ongelooflike groot probleem binnen Suid-Afrika. Dit is een van die grootste redes hoekom ons land vervloek is. As ons kyk na die swaardbevolking, het baie van hulle ouwers en voorouwers betrokke geraag by afgodsdienste, soos die oproep van voorvader, geeste, ritjele, wat niks anders as satanisme is nie. Saul het by voorbeeld vir Samuel ook opgeroep by die heks van Endor in 1 Samuel 28. God verask jy dit volgens die woord, dit in Noem 18 vers 9 tot 14. O kolte, hekserei, toerei en vervloeking speel een ongelooflike groot rol in hulle armoede en die vervloeking wat oor hulle levensbestaan manifesteer. Dis ook om hulle so verarm is en hulle, verstaan jy, dit is, daar is een vloek wat oor hulle levens hang, juist oor hierdie afgodsdienste wat hulle so beoefen, valse goede ambitie daar is absoluut geen vrug en seer oor hulle levenswijses nie haat, wraak en moord speel ook een baie baie belangrike rol in hulle geestelike lewe nou hierdie twee geestelike vesting wat ek nou van gepraat het, bekleid die mekaar alles gaan oor mag en beheer alles gaan oor geld, goud en diamante en sovoor, die meeste van Suid-Afrikase mense onder wit, bruin en zwart verstaan dit nie die wortelprobleme van Suid-Afrika leef baie dieper as wat die gewone man op straat ooit kan dink. 
Net die heilige geest kan jou leiden waarheid. Grond tot eindings onder vergoeding is, maar net nog een boze plan van ons regering en politieke leiders om hulle begeerte van macht en geld te bevredig. Hulle wil en Godse wil is twee verskillende dinge. Ek wil het wees sê. Hulle wil en Godse wil is twee verskillende dinge. Ons God het altyd die laaste sê. Nerdens in die Bijbel sal jylle lees dat ons God een verloder is nie. Daar is een absolute grote aanslag op Godse kinders hier buiten. As ons kyk na Godse kinders, die aanslagte van die bose, die aanslag op Godse kinders, ons geloof, ons godsdienstvrijheid word aangeval, soos ons sien met die nieuwe wetgeving wat hulle wil implementeer. Ons kinders, ons skole word aangeval, ons mense word ontwapen, die regering en ander politieke partij probeer die grondwet verander so dat onteinding sonde vergoede wat niks anders as diefstal is nie, goed gekeer kan word. Ons kan nie een tree, luister mooi, ons kan nie een tree verder sonde God beweeg nie. Hoor mooi wat ek vandag vir julle sê, my raad aan elke vandag, bekeer, draai terug na God toe, jy gaan nie jou leven na die dood kan recht maak nie, daar staan geskrywe, luister mooi, die skrywe wat die Heere vir my gee om vir julle te gee, jy gaan nie jou leven nie na die dood recht maak, en hier is die skrywe wat die Heere vir my gee om vir jou te sê, Lukas 16 vers 19 tot 31, ek lees het vir jou, daar was een rijk man wat dier en deftige kere gedraad, en elke dag feestelik en weelderig geleef het, en daar was een arme man met die naam Lazarus, wat by die dier van die rijk man geleed het, en die hoop dat hy, van die oorskiet, van die reikmanse tafel te eet te sou kry. Hy was oortrek van die sweer, en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, was hy dier die engele weggedra na een ereplek langs Abraham. Die reikman het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy die dode reik en pijn verkeerd, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus wat langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferre my oor my, Stier toch vir Lazarus dat hy nie net die pin van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek lei verskrikkelijk in die rivier. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftijd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slechte. Nou gaan het hier goed met hom, maar jy word gepeinig en buitendien is daar groot kloof tussen ons en jylle, so dat die wat hier en hier vandaan wil oorgaan na jylle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek jy dan vader, stier om toch na my paase huis toe, ek het nog vijf broers, dat hy hulle dringend gaan waarski, so dat hulle nie ook in die plek van pijniging beland nie. Maar Abraham sê vir hom, sê, sê, hulle het die woorde van Mooses en die profete, dat hulle daarna luister, hy antwoord echt een nie vader Abraham, maar as iemand in die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer, maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand in die dood opstaan, vir my is vers 31 die kernboodskap, mens is blind en doof vir Godse woord, en al sy waarskiewings, dit is baie duidelik, dat daar geen vader, verginnings aan die andere kant is nie. Geld, reikdom en macht beteken absoluut niks as dit by die eeuwige koninkryk van God kom. My liewe broer, sister, alles gaan oor wat binnen jou hart is. Jy kan absoluut niks op die aarde van af God nie. En as jy vandag jou hand opsteek en jy sê vir my, ek glo in Jesus Christus, ek kan bid en dien om, ek glo, hy gaan my kom haal en ek gaan opstaan, ek gaan na sy toe, dat die koninkryk toe saam met God gaan jy daar in die koninkryk wees. As jy glo in Jesus Christus, is dit die waar die pot die kaf van die koring geskui word, die pot is vier warm, en jy gaan moet glo in dit wat jy glo, as jy glo in Jesus Christus, as jy hand vandag opsteek, wil ek vir jou sê, maak die saak hoe warm die pot die buite is nie, jy gaan vir God onvoorwaardig moet aan bid en dien, en jou bybel is jou fondament reglein en kompas, dier en dier, my liewe broer, sitter, kom ons bid saam, ek wil gauw hoogies maak, vader, Ek kom in Jesus Christus' koosbare naam en ek prijs jy vir die wolke voorrecht om hierdie woord te bring. Ek bid dat die saad wat in die hart van mense geval het, ja, jy dat jy dit sal behoed bewaar, beskerm en kismis en water sal gooi in die lande sal inoos as die saad rijp is. Die woord sê, alles wat ek vraag in die naam van Jesus, sal ek van my jimmelse vader ontvang. Jere almachtige God, ek sien hoe misbruik Satan mense as vestings om al sy vuilwerk in Suid-Afrika te doen. Ja, jere, ek sien hoe manifesteer Satan dier goddeloose mense, jere, jy sien hoe word ons aangeval dier hulle en ons geloof, ons taal, ons kultuur, ons godsdienst, jyre, jy sien hoe word ons verdruk in elke afdeling van ons leven binnen hierdie land. 
Vader, ik zie hoe manifesteer zat aan die goddeloze mensen wat dan alles verbrandt en beskadig en vernietig en bespeel die buiten. Ik zie hoe manifesteer zat aan die goddeloze mensen wat hulle, jyre, jy sien al die geweld, de haat en misdaad in ons land. Ik zie ook hoe kom zat aan die goddeloze mensen wat hulle ook nou kom om eiendom, om eiendom vader in, in grond te stil jyre, om dit te vat, so om daarvoor te betaal, jyre my God jy is bos nie God van diefstal nie jy is nie God van ongerechtigheid jy is een rechtvaardige God vader die bybel sê dat jy is die eerste, die laatste, die begin en die einde, die alfa, die omega, die liew van Juda, die woord sê, jy was nog altyd daar gewees, jy was nog altyd in Suid-Afrika gewees, en ek bid jyre, jy weet van alle ongerechtigheid, alle ongerechtigheid wat binnen Suid-Afrika plaas gevind het, ek bid vir oogend, een woord, een woord oor Suid-Afrika, en dit is wat gerechtigheid sal geskiet, jyre, dit is my gebed vir oogend, in Jesus Christus' naam, dat die perfecte wil oor Suid-Afrika sal geskiet, nie Koertse wil nie, nie Satanse wil nie, nie mensese wil, of die regeringse wil, of ander politieke partijleierse wil nie, maar dat die perfecte, perfecte wil oor Suid-Afrika sal geskiet, in Jesus Christus' koosbare naam, jyre, ek bid volgende die woord, sê, alles wat ek vraag, in die naam van Jesus, sal ek van my jimmelse vader ontvang, ek bid vir oogend, in Jesus Christus' naam, vir gees van verwarring, oor Suid-Afrika, soos jy een geest van verwarring oor die mense van, wat die toren van Babel gebouwd het, jy een geest van verwarring oor die mense gebring, hulle kon mekaar nie verstaan nie, hulle kon nie hulle werk klaar maak, hulle het uit mekaar uit gespat, so bid ek vir oogend in Jesus Christus' koosbaan om vir geest van verwarring, oor al die goddeloose mense binnen Suid-Afrika, ja, jyre, dat hulle mekaar nie sal verstaan nie, jyre, dat hulle uit mekaar uit sal spat, en dat satanse slingse, boose, perverse planne totaal en al, tot die val sal kom, en dat die naam boe alle name koning Jesus Christus daar dier verheerlik sal word, jyre, dis my gebed, alles volgens die perfecte wil en tyd natuurlijk, en Jesus Christus sal om, dankie jyre, dankie my vader, dankie my koning, dankie almachtige God, dat die altyd, altyd my gebede voor, Jacobus 2,19 sê, oor glo jylle daar is net een God, die boze machte gloot ook, en hulle sitter van angst, hulle sitter van angst, ek prijs die dankie jyre, dat die altyd, altyd my gebede verhoor, en Jesus Christus, een koosbare naam, Amen. My liewe broer, sister, baie dankie vir die voorrag om die woord vir jou te bring. Ek bid vandag, dat jy sal huiswerk gaan doen, en dat jy rarag sal self onderzoek doen, tekenboord toe sal gaan, en sal sorg dat jou hart recht is. Jy gaan vir God die 80% dien, en die ander 20% die vertrouw in jou self stel, of in ander mens, of in wapens nie. Hier is die saak tussen jou en die Heere, elke knie sal buig, en elke tong sal beleid, wat my en my huis aan betref, ons sal die Heere dien, my volle geloof nie te vertrouw is, en ons vader in die jimmel, my perseel, my huis, my grond is opgeoffer aan die Heere, en hierdie huis is hy God baas en beheer, en ek en my huis, ons dien die Heere huis en beheer, ek prijs die Heere vir die voorrag om die woord te bring, mag allemaal geseend wees, mag die Heere sy onbeperte gins en genade oor ieder en elk van jylle spoele, mag die saad behoed, bewaar en bewaar, beskerm word, in Jesus Christus naam, hy is die levendige, machtige, allerheilige, antwoordige God, hy is die enigste die een wat vir ons deebraak en oorwinning kan gee, in Jesus Christus naam, dankie vir die voorrag om die woord te bring, ons gaan aan met gedeelte nummer 3, ons prijs die Heere daarvoor, in Jesus Christus naam, Amen.